നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് അശ്വതി വെൽക്കം ടു ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് ഇന്ന് നടന്ന ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ ആണേ ഓക്കെ അപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് അക്കിത്തമാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ജാവലിൻ ത്രോ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ കായിക താരം നീരജ് ചോപ്ര സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത് ഉണർവ് എന്നതാണ് ജീവിത രസങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ആത്മകഥ എഴുതിയ കലാകാരൻ ആര് ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കേരള സിംഹം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു കെ ശിവൻ ഇന്ത്യയിൽ സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ന പഠന ശാഖ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ഏത് സർവകലാശാലയിലാണ് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിവരാവകാശ നിയമത്തിനായി പ്രയത്നിച്ച രാജസ്ഥാനിലെ സംഘടന ഏതാണ് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് പനഗരിയ അവ നമ്മുടെ ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് ആപ്പില് നമ്മുടെ എൽ ഡി സി കോഴ്സ് എടുത്തവർക്ക് ഇന്നത്തെ എക്സാം വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്രയും നന്നായിട്ട് എഴുതാനും പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം അത്രയും ഞാൻ ഇടുന്ന എഫേർട്ട് അത്രത്തോളം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഡി സി പുതിയ ബാച്ച് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു അതുപോലെ എൽ ജി എസിന്റെ ബാച്ച് ഡിസംബർ ഒന്നിനും സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പം ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ പറയുവാണ് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുവർണ അവസരമാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെ വരുന്ന സുവർണ അവസരമാണ് അത് ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ ജോലി കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണം പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണം കൽക്കരി പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്ത പ്രദേശം ഏത് ദിഗ് ബോയി ഇന്ത്യയിൽ ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏതാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ കിഴക്കൻ തീര സമതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ഡെൽറ്റകൾ കാണപ്പെടുന്നു സുന്ദര വനപ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മൂന്നും നാലുമാണ് ആൻസർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മൗണ്ട് കേറ്റു ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ഗോദാവരി കോട്ടണോപോളിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നഗരം ഏത് മുംബൈ ആണ് കേരളത്തിൽ കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയ ജലപാത ഏത് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് താരാപൂർ ആണപൂർജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മതേതരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക മതമില്ല എന്നതാണ് തൊട്ടുകൂടായ്മ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഉൾപ്പെടാത്തത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംരക്ഷണമാണ് 
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് എ ആണ് ആൻസർ കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ദേശീയോദ്യാനം സൈലന്റ് വാലി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടും ജോല എല്ലാം ശരിയാണ് കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുമായി യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന ഒന്നും നാലുമാണ് ഒന്നും നാലും യോജിക്കുന്നവ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ് യോജന കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം ജുഗ്നു ഗോതവർമ്മ രാജയെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ഗോതവർമ്മ രാജയെ സംബന്ധിച്ച് കേരള സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ശരി ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം കേരള സർക്കാർ സംസ്ഥാന കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു കേരള വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പിതാവ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി യത്നിച്ചു ഇത് നാലും ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ഒളിമ്പിക്സും കേരളവും സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളി പി ആർ ശ്രീജേഷ് കെ ടി ഇർഫാൻ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ അത്ലറ്റിന്റെ റേസ് വാക്കിംഗ് ഇനത്തിൽ യോഗ്യത നേടി രണ്ടും മൂന്നുമാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ മുതുകുളം പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ വിമോചന സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഭാരത കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കുമാരഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ നാലു മാത്രമാണ് ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിൽ നിലനിന്ന ജാതീയ ഉച്ചനീചത്വത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശരി പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ശരി വെട്ടിയാട്ട അടിലഹള ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരി വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ നാലും ശരിയാണ് നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന കൊടുമുണ്ട കോളനി എന്ന ആശയം ഹോഷ ബഹിഷ്കരണം വിധവ വിവാഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു മിശ്ര വിവാഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ കണ്ടെത്തുക പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ അരയ സമുദായം ജ്ഞാനോദയം സഭ കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളുടെ ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ശരിയായ ജോഡി അരുവിപുരം പ്രതിഷ്ഠ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ടാഗോറിന്റെ സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുരുവിന്റെ സമാധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ സന്ദർശിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നിവരുടെ ഗുരു ആയിരുന്നു തൈക്കാട് അയ്യ എന്നുള്ളതാണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് അയ്യങ്കാളിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ശരിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അയ്യങ്കാളിയെ സന്ദർശിച്ച ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തെ പുലയ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചു മൂന്നും നാലും ആണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഈഴവ സമുദായം ചേർന്ന് ഇവർ തന്നെ പ്രക്ഷോഭം മൂന്നാണ് ശരി അക്കാമ ചെറിയാനെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശരി തിരുവനന്തപുരത്തെ ജൊവാനോ ഫാർക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ശരി അക്കാമ ചെറിയാന്റെ ആത്മകഥ ജീവിതം ഒരു സമരം എല്ലാം ശരിയാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദര പ്രസ്ഥാനം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ സമാജം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ സി ആണ് ആൻസർ ഭഗത് സിംഗുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഭഗത് സിംഗുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് സ്വരാജ് പാർട്ടിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് തെറ്റാണ് ഒന്ന് മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്
തെറ്റായിട്ടുള്ളത് നാല് മാത്രമാണ് നൈൻ താലിം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഗാന്ധിജിയാണ് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഉൾപ്പെടാത്തത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷവും ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധീന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം വർഗീയ ലഹള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും കലയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഈ പ്രസ്താവനയുമായി യോജിക്കാത്തത് കണ്ടെത്തുക യോജിക്കാത്തത് രണ്ടു മാത്രമാണ് വില്യം ജോൺസ് ഏഷ്യാരിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളത് അടുത്തത് ശരിയായ ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ പത്രങ്ങളും അതിന്റെ സ്ഥാപകരുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നും നാലുമാണ് ശരി നേഷൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ കേസരി മറാത്ത ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശരിയായി ജോഡി കണ്ടെത്തുക ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി ആർ ദാസ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എ ഐ ടി യു സി എം എൻ ജോഷി ലാലാ ലജ്പത് റായ് ദാദാഭായ് നവറോജിയെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക തെറ്റായ പ്രസ്താവന നാല് മാത്രം ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് അത് തെറ്റാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മാതൃക വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കാൻ ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ശരിയായ പ്രസ്താവന എല്ലാം ശരിയാണ് അരുണ ആസഫ് അലി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു മാഡം ഭിക്കാജി കാമ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തി പണ്ഡിത രമാഭായ് ബോംബെയിൽ ശാരദ സദൻ സ്ഥാപിച്ചു താഴെ പറയുന്ന വസ്തുതകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ശരിയായത് ഏതാ ഒന്നും രണ്ടും നാലുമാണ് ശരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കേരളം ആക്രമിക്കുന്നു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ശങ്കരാചാര്യ ജനിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് മുസിരിസ് തുറമുഖം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും കൊച്ചി തുറമുഖം രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക ശരിയല്ലാത്തത് രണ്ടു മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ കായലുകളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ശരിയായത് വേമ്പനാട് കായലിലെ പുന്നമടയിൽ പ്രശസ്തമായ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടത്തുന്നു നീണ്ടകര അഴിമുഖം അഷ്ടമുടി കായലിനെ അറബിക്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ നദികളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക ശരിയല്ലാത്തത് രണ്ടു മാത്രം അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇടമലയാർ മുതിരപ്പുഴ തെറ്റാണ് കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക തെറ്റായത് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് സഹായം നൽകുന്ന രാജ്യം കാനഡ തെറ്റ് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ശബരിഗിരി അത് രണ്ടും തെറ്റാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി സസ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഓക്സിജൻ ബാധകം എന്തിന്റെ വിഘടന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്തിന്റേതാണ് ജലത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഭൂമിയിലെ ഓക്സിജന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൽകുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം സ്പോട്ടഡ് ഫിവർ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗാണു ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു റിക്കറ്റ്സിയ മനുഷ്യരിലെ നൈട്രോജനിക വിസർജ്യ പദാർത്ഥമായി യൂറിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് അവയവത്തിൽ വെച്ചാണ് കരൾ ഇരവിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ അവ വളരുന്ന മണ്ണിൽ ഏത് മൂലകത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രാണികളെ പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർജിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ പയറുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ വസിച്ച് നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് റൈസോബിയം കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് ടൈഫോയിഡ് കേരളത്തിൽ ദേശാടന പക്ഷികൾ ധാരാളമായി വിരുന്നെത്തുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് തട്ടേക്കാട് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം സങ്കരയിനം നെല്ലിനം ഏതാണ് അന്നപൂർണയാണ് ചില ആസിഡുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ തെറ്റായി ജോഡി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുക അസറ്റിക് ആസിഡ് രാസവളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അതാണ് തെറ്റ് ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില പ്രസ്താവനകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു അവയിൽ ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക
ഇവിടെ ശരിയായത് ത്രികകങ്ങൾ ത്രികകങ്ങൾ ഡൊബൈറൈനർ അഷ്ടകങ്ങൾ ന്യൂലാൻസ് അറ്റോമിക ഭാരം അടിസ്ഥാനമാക്കി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മെന്റലീഫ് അറ്റോമിക നമ്പർ അടിസ്ഥാനമാക്കി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോസ്ലി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് സി ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വാതകത്തിന് നേരെ എരിയുന്ന തീക്കൊള്ളി കാണിച്ചപ്പോൾ തീക്കൊള്ളി അണയുകയും വാതകം ശബ്ദത്തോടെ കത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് ഏത് വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു വസ്തുവിന് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരത്തിന് പറയുന്ന പേര് പ്രവേഗം സോണാർ എന്ന ഉപകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അൾട്രാസോണിക് ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ സ്ഥാനം മൂലം ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജം ഏതാണ് സ്ഥിതികോർജമാണ് സ്ഥിതികോർജം പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേര് പ്രകീർണനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഊഷ്മാവിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തത് ഊഷ്മാവിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തത് പാസ്കലാണ് ഇനി മാക്സ് ആൻഡ് മെന്റലിബിലിറ്റി ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് നാലിന്റെ ഗുണിതമല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ടു വൺ ഫോർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ ആറ് കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാണ് വലിയ സംഖ്യ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഏത് സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് എൺപതാണ് പതിനാലിൻ്റെയും പതിനാറിൻ്റെയും ഗുണിതമായി വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ അറുന്നൂറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അറുപത്തിനാല് സെ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര വശത്തിൻ്റെ നീളം എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സുധീർ ഒരു അലമാര പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി യാത്രാ ചെലവ് നാനൂറ് രൂപയായാൽ അയാൾ അലമാര പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത് അഞ്ച് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് സാം നേടിയ റൺസുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാമിന്റെ ശരാശരി റൺ എത്ര എഴുപത്തി മൂന്ന് സാന്ദ്ര ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സൈക്കിൾ രണ്ട് മീറ്റർ ദൂരം ചവിട്ടുമെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം ചവിട്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ത്രികോണം മൂന്ന് ഏഴ് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഏഴ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് എട്ടാണ് അമ്മയുടെയും മകളുടെയും വയസ്സുകളുടെ തുക അൻപത്തി ആറാണ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ വയസ്സ് മകളുടെ വയസ്സിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാകും അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഹർഷിതം എജുടെക് ആപ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും മാർക്ക് അവർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഹർഷിതം എജുടെക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ പഠനം ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാ